ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് എ ബേസിക് ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഹസാർഡ്സും റിസ്ക്കും എല്ലാ ഹസ എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോക്കിയാലും മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറീസ് നോക്കിയാലും എവിടെയും ഹസാർഡ്സും ഉണ്ട് റിസ്ക്കും ഉണ്ട് ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ചെയ്യുവാൻ പല പല നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു നടപടികൾ ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സബ് ടൈറ്റിലുണ്ട് അതായത് ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു ഹസാർഡും റിസ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജനറലായിട്ടൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ഇത് റിസ്ക് അതായത് റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ദ റിസ്ക് വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി അവോയ്ഡഡ് അതായത് ആ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിലൂടെ അതിനുള്ള റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിലൂടെ അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ മുൻ മുമ്പേ പഠിച്ചതുപോലെ അതിനുള്ള കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് എടുക്കുക അതായത് റിസ്ക് അറ്റ് സോഴ്സ് അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ആ റിസ്ക് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് അത് കണ്ടെത്തുക നാലാമതായുള്ളത് അഡാപ്റ്റ് വർക്ക് ടു സൂട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് അവിടെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ജോലിയായിരിക്കണം അവിടെ അവർ നൽകി കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരുന്നു ടെക്നിക്കൽ പ്രോ പ്രോസസ്സ് അതായത് അവിടെ നടക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതായത് ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സേഫ് മെതേഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം നോക്കണം അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റീപ്ലേസ് ഇത് ഡേഞ്ചറസ് വിത്ത് ഇത് നോൺ ഡേഞ്ചറസ് ഓർ ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് അതായത് അവിടെയുള്ള ഹസാർഡ്സ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു മെഷീനിൽ ഒത്തിരിയും ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലെസ് ഡേഞ്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ മെതേഡിലൂടെ അത് കണ്ടെത്തി അത് പരിഗണിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ഓവറോൾ പ്രിവെൻഷൻ പോളിസി അതായത് അവിടെയുള്ള മിഷനറീസും അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിവെൻഷൻ പോളിസി അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പ്രയോറിറ്റി ടു ഇത് ഇത് കളക്റ്റീവ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഇത് ഇത് കളക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഓവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കളക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസും ഉണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസും ഉണ്ട് അതായത് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കഫോൾഡിൻ്റെ പണ്ട് കയറി ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഗാർഡ്രയിലുണ്ട് അതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അദ്ദേഹം കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പി പീസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗീവ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു വർക്കേഴ്സ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ സേഫ്റ്റി വയലേഷൻ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തതും ഒന്നും അവർ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനും കൊടുക്കേണ്ട അതായത് സേഫ്റ്റി ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ കൊടുക്കണം അതാണ് ഗീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജനറൽ ഹയർക്കി ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിവോഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനും
ഇലിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതാക്കുക അതായത് ഒരു ഹസാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇലിമിനേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ അതായത് കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ അവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ മാറ്റിയിട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഇലിമിനെ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ അതുപോലെയുള്ള അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലിമിനേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസാർഡ് അത് മാറ്റി അവിടെ ഒരു സേഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇലിമിനേഷൻ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിസ്ക് ഒത്തിരിയും കുറയും അതായത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ട്രാഫിക് ഇല്ല സേഫാണ് കാറിനെക്കാട്ടിലും വേഗം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു മേഖലയിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വേറെ മേഖല നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് നമ്മുടെ സൈറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ഇത് ടോട്ടൽ എൻക്ലോഷർ അതായത് നമ്മളൊരു ജനറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു കാണാം ഒരു ജനറേറ്റർ ഓപ്പൺ ജനറേറ്ററാണ് നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനപ്പോൾ ഒത്തിരി നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ആ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് അത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു സ്വീകരിച്ച നടപടിയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ആണ് അതൊരു സൈലൻറ്റ് ഡേ ജനറേറ്റർ അതായത് അതിനുള്ള ഒരു മണ്ടയ്ക്കൊരു കനോ അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കവറിങ് കൊടുത്തിട്ട് അത് സൈലൻ്റ് ആക്കി ഓക്കെ അതിന് സൈലൻസർ പ്രോപ്പർലി ഫിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അവിടെ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഓർ ദ സൈഗ്രിഗേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒത്തിരി ഗ്രൈൻഡർ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് സെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ വീൽ ഗാർഡ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു വീൽ ഗാർഡ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി അപകടങ്ങളുണ്ടായി ഓക്കെ അവിടെ എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻ എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ അപകടങ്ങൾ ഇല്ലാതായി അതായത് സേഫ് ഗാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ സൈഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സേഫ് ഗാർഡും ആ പ്രൊട്ടക്ഷനും എല്ലാം വന്നപ്പോഴും അവിടെ എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ആണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഗ്രിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾസ് നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിലായിരിക്കും മണ്ടയ്ക്കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ ഒത്തിരി എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അതിൽ ടച്ച് ആകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനുള്ള നടപടികൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹസാർഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയുള്ളത് സേം ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഈ എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വർക്ക് പ്ലേസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെഷീനേഴ്സിനകത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ആ ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിന് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അത് ഹസാർഡും റിസ്ക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്
അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാൻ ഒരു ഒരു ഹസാർഡ് പ്ലേസിൽ അതായത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റെഡ്യൂസ് എക്സ്പോഷ്യർ എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷ്യർ അതായത് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പല പല വർക്ക് പ്ലേസുകളിലും നോയ്സ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പോഷ്യർ ആ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസിലാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് പ്രോപ്പർലി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് വരുന്നത് സൂപ്പർവിഷൻ അതായത് ഒരു ആള് വേണം അവരുടെ വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനും ആ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അവരത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ആ സൂപ്പർവൈസർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മേഖല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷീൻസിൽ വരുന്നു ഇതും മെയിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർഡും റിസ്ക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇൻഫർമേഷനും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാനും പല കമ്പനികളിലും നമ്മളൊരു സയൻ സേഫ്റ്റി സൈൻ ബോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിപോഷ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സൈൻ ബോർഡ്സ് ഉള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് പല കളർ കോഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴൊരു ഹസാർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു കളർ കോഡ് ഇപ്പോഴൊരു ഒരിക്കലും പച്ച കളറായിരിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലി പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൊഹിബിഷൻ സയൻസ് ഉണ്ട് വാണിംഗ് സയൻസ് ഉണ്ട് മെൻഡറ്ററി ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സേഫ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഈ സൈൻ ബോർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കാണുന്നത് അതായത് പ്രൊഹിബിഷൻ അതായത് സ്മോക്കിങ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് സൈറ്റിൽ പറ്റുകയില്ല അവിടെ വിലക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാണിംഗ് സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് പറ്റുകയില്ല അവിടെ പാർക്കിംഗ് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടൊരു ക്രോസ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് റെഡ് കളറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വാണിംഗ് സൈനാണ് മെൻഡറ്ററി ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബ്ലൂ കളറാണ് ഇതിന് ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ കളറാണ് അതായത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പി പീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഷൂസ് ജാക്ക് ഷൂസ് സേഫ്റ്റി നോസ് മാസ്ക് ഗൂഗിൾസ് ഇതെല്ലാം മെൻഡറ്ററിയാണ് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ അടുത്തത് സേഫ് കണ്ടീഷൻ സേഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റേഷന് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതിന് ഗ്രീൻ കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് എക്സിറ്റ് ഡോർ കാണാം നമുക്ക് പിന്നെ ഫയർ എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാം അതിനുള്ളത് സിമ്പിൾസും റെഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറുമാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നല്ല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകും എന്താണ് സൈൻ സേഫ്റ്റി സൈനിന് അതിനുള്ള കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് ഏതൊക്കെ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യു അതായത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഹയാർക്കി ഓഫ് കൺട്രോളിൽ ഈ പോയിന്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുരക്ഷ നൽകി കൊടുക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ഷൂസ് ഗൂഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹസാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് നമുക്ക് അവിടെ ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അത് സൂട്ടബിൾ സഫിഷ്യൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഉള്ള പി പീസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ
ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സേഫ്റ്റി സയൻസ് എന്നുള്ളത് അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്തിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മെയിനായിട്ട് നിപോഷ് ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി നമസ്കാരം